sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. Esses dias eu ensinei aqui no canal a fazer mini palettes e eu adorei o resultado, eu vi que vocês também gostaram bastante e depois que eu publiquei o vídeo eu corri fazer alguns testes de mini caixotes e eles já vieram aqui para decoração da minha sala. Eu adoro miniaturas, eu acho elas super fofas, acho que dão charme à decoração. Eu tenho aqui na minha casa algumas cadeiras de miniatura, não muitas, mas tem algumas. E eu achei que esse caixote ficou com um bom acabamento e achei que poderia tranquilamente ser um efeito da sala. Então eu coloquei ele aqui, adorei, e é aqui que ele vai ficar. E eu vou ensinar pra vocês agora. Para fazer esses mini caixotes, vocês vão precisar de seis palitos com 8 cm e meio para fazer as laterais. Mais seis palitos com 8 cm,2 para fazer o fundo. Oito palitos com 5 cm e meio para fazer a frente e o fundo. E mais quatro palitos com 4,2 cm para fazer o acabamento. Vão precisar também de cola tipo bonder, cola branca ou cola de madeira, lápis, uma faca de serrinha e uma tesoura. Para cortar o palito é bem simples. Eu faço uma marcação com o um lápis, onde eu quero cortar, pego a faca de serrinha e só faço a direção do corte. E aí eu pego uma tesoura e vou cortar esse palito. Muito fácil! Eu vou começar com os seis palitos de 8,2 cm para fazer o fundo. Vou colocar um ao lado do outro, alinhar bem colocar alguns pingos de cola tipo bonder entre uma madeira e outra. Aí vocês vão segurar por 30 segundos até colar. Agora para fazer a frente, eu vou usar quatro madeiras de 5,5. de 4,2. Um desses de 5 cm e meio, eu vou cortar um canto da forma que vocês acharem melhor. Aí o próximo passo é juntar os três palitos. E o quarto tem que ficar um pouco afastado, mas esses quatro palitos devem ficar na altura desse menor. E aí eu vou colocar um pingo de cola bonder em cada palito e vou colar essa madeira menor. Do outro lado a mesma coisa. E o fundo... Vou repetir esse processo. Agora eu vou montar a parte de baixo com a frente e com o fundo. Então eu vou passar um pouco de cola aqui e um pouco de cola aqui. E vou fixar as duas extremidades e segurar por 30 segundos. Já temos a parte de baixo, a frente e o fundo. Agora, nós precisamos fazer as laterais. E nós vamos colar um por um. Então, agora nós já temos o mini caixote pronto. Eu usei essa cola tipo bonder para montar a estrutura, mas ainda eu vou reforçar com cola branca por dentro, ou vocês podem também reforçar com cola de madeira. Então, eu vou colocar em todas as junções aqui. Agora é deixar secar e o caixote estará pronto. Então, como vocês viram, é muito fácil de fazer. 
Algumas dicas que eu vou dar para vocês ainda da execução são as seguintes. Separem os melhores palitos para as partes que aparecem mais. Os palitos que estão com defeito é melhor descartar, porque não vão dar bom acabamento. Na hora do corte do palito, se vocês tiverem uma lixa é, e puderem lixar os cantos, facilita até na hora de colar e o acabamento fica bem melhor. Agora eu vou dar algumas ideias para vocês usarem esse mini caixote. A primeira, que eu achei linda e que ficou aqui em casa, foi na decoração da sala. Porque eu achei que ficou lindo, fofo. Eu coloquei um copinho plástico com uma planta artificial, um galinho de planta. Coloquei aqui, achei que ficou super charmoso. Outra ideia é vocês organizarem pequenos objetos. Então, ele serve de organizador para fivelas de cabelo, elásticos, no escritório para clips, borracha. Enfim, diversas pequenas coisas. E uma ideia também que vocês me pedem muito e que eu acho que é uma ótima ideia é fazer esses caixotes para lembrancinhas, porque veja, um pacote com 100 palitos, que é geralmente o que vende, custa super barato. Cada pacote vocês conseguem fazer 5 caixotes, então cada caixote sai centavos, e eu acho que é uma lembrança que todo mundo vai gostar de usar, dá para colocar docinho dentro, dá para colocar uma planta, dá para fazer várias coisas com o caixote, eu acho que fica muito fofo, acho que todo mundo vai gostar de ganhar. Então, se vocês tiverem outras ideias para usar esse caixote, coloquem aqui nos comentários para dividir com a gente. E eu agradeço muito por vocês terem assistido, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estiverem gostando dos meus vídeos, curtam, se inscrevam no canal e um grande beijo e até o próximo vídeo.